वेलकम टू इंग्लिश मजा वेलकाम टू माई चैनल इंग्लिश मजा तुम्हारा सबा कम आशा करी अनेक भलो आज आजकल क्लस तुम्हारे स्वागतम आज के लिए इंग्लिस नतून लेसन एवं से डैंगलिंग मडिफायर आज के डैंगलिंग मडिफायर नामक एक मडिफायर समस्या नहीं आलोचना करब मूलत इंग्लिस एक प्रब्लेम आई मिन इंग्लिस जगह के बी कमन मिसटेक्स इन इंग्लिस तरह भेतरे हमें डैंगलिंग मडिफायर एक मैं डैंगलिंग मडिफायर मूलत हे एक भूल ये विषयता नहीं हमें आलोचना करब तो डैंगलिंग मडिफायर की बलार आगे हमें बोल जो डैंगलिंग मडिफायर और सूंदर नाम होते देखो हमें नीचे लिखे दिए इलजिकल पार्टिसिपल अथवा मिसप्लेसड मडिफायर तरह ये इलजिकल पार्टिसिपल हे अजौक् पार्टिसिपल मध्य फिलते परि अथवा मिसप्लेसड मडिफायर तर मैं मडिफायर क्यों मडिफायर जैगा मिसप्लेसड मैं भूल जैगा तो ये हमें मूलत डैंगलिंग मडिफायर और दूटी नाम तो ए डैंगलिंग मडिफायर जिन डैंगलिंग मडिफायर जिन मूलत सठिक सबजेक्टर पास सठिक मडिफायर ना बसाटाई हमें मूलत डैंगलिंग मडिफायर जेखने जेमन मडिफायर से अनुजय क्योंकि सबजेक्ट हवा उचित ये ना हटा मूलत हे डैंगलिंग मडिफायर तो डैंगलिंग मडिफायर थे विभिन्न एडमिशन टेस्ट परीक्षागुलोते कम्पिटिटिव एक्साम से सीएस होते एम सिक्यू टाइप जो परीक्षागुलोते क्वेश्चन आसते देखा जाए तो विगत बच्चे आशा एक क्वेश्चन दिए तुम्हारा एक सल्व करो अथवा क्वेश्चन मध्यमे तुम्हारा निजे अनुधवन करते डैंगलिंग मडिफायर की तो ये एम सिक्यू क्वेश्चन हेटा चूज द कारेक्ट आंसार सठिक आंसार खुजे बेर करो तुम्हारा एक गेस करो रईट आंसार की होते ए नम्बर वाकिंग इन दार्क स्नेक बीटिम बी नम्बर वाकिंग इन दार्क He was beaten by a snake. Option C, walking in the park, beat a snake. D number, walking in the park, a snake was beat him. So, you guys, go ahead and write the answer. What is the answer? I hope you guys go ahead and answer. But I am sure you answer will be enough. Right answer is B number two. तुम्हारा जरा बोलते पे तुम अभिनंदन आसले क्यों ये बी नम्बर रईट हमें एक चेषा करी तो इखने विस्तारित तो बोलो ना हमें शुद्ध युकु क्लियर करब जतटुकु दरकार तुम्हारे वाकिंग इन दार्क पार्क के हाँटार समय हाँटा अवस्थाते हि वज बीटेन बै स्नेक से एक सप करतीक कमर खेल एक सपता के कमर दिल एन विषय हाँटार क्षेत्र क्या करते एक मानुष तो जेहतु हाँटार क्षेत्र एक मानुष कर कमार पर तुम्हें एक मानुष सबजेक्ट के लिए चले आसते हैं जेखने हमें व्यक्तिवाचक आई मिन हाँटार क्षेत्र जे कर तुम लक्ष्य कर देखो वाकिंग हाँटार क्षेत्र जेहतु मानुष कर देखो कमार पर सबजेक्ट ना हो स्नेक दैट्स वाई है ना और ये अवश्य है ना वाकिंग देखो कमार पर तो सबजेक्ट ही नहीं शुद्ध शुद्ध भार बेस एक क्षेत्र में देखो वाकिंग हाँटार बेपार एस क्योंकि एखे सबजेक्ट क्योंकि स्नेक सपर कथा एस ग दैट्स वाई हमें रईट आंसार कर नम्बर तो वाकिंग इन दार्क पार्के हाँटार समय हि वज बीटेन बै स्नेक से एक सप करतीक एक सप्ता के कमर दिल ओके ये आपात तो फैक्ट चलो एबारेक्ट विषय जाना चेषा करी तो एबारे चेषा करब जो डैंगलिंग मडिफायर आसल स्ट्राक्चार कैमन ये क्या भाव गठित है कत रकम गठित है चलो एक देखे नहीं डैंगलिंग मडिफायर स्ट्राक्चार हो मूलत यह चार्ट तुम्हारा मन रखे सबाई जेहतु एगुल नाम हम इलजिकल पार्टिसिपल सो पार्टिसिपल बेपार तो तुम्हारा तो एक मन कर दरकार पार्टिसिपल हो तीन प्रकार एक हे प्रेजेंट पार्टिसिपल एक हे पास पार्टिसिपल और एक हे परफेक्ट पार्टिसिपल य तीन पार्टिसिपल आज एर संगे नम्बर फोर देखो जेटा एकटू व्यतिक्रम से हम प्रिपोजिशन पर भारे संगे आएन जी हे चार्ट पैटार्न चार स्ट्राक्चार जेटा कि ना हे डैंगलिंग मडिफायर क्षेत्र में देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कि तुम्हारा अने के जो से हे भार्वर बेस फर्म संगे आएन जी हुए और पास पार्टिसिपल कि भार्वर जो तीनटे फर्म अर्थात प्रेजेंट पास पास पार्टिसिपल अर्थात तीन नम्बर लाइने जगह रही है से हीगुलो हम पास पार्टिसिपल से हीगुलो दिए स्टार्ट है नम्बर थ्री जो परफेक्ट पार्टिसिपल से हेविंग प्लस भि थ्री ये सेंटेंस टी स्टार्ट है और एक हे प्रिपोजिशन दिए ये क्योंकि मूलत पार्टिसिपल प्रकार नए ये डैंगलिंग मडिफायर गठित है चार नम्बर तो डैंगलिंग मडिफायर आलोचना करार पूर्व और गुरुतपूर्ण इनफरमेशन तुम्हारे जेने रखा दरकार तुम्हारा सेगल खाते एक नोट कर नाओ सेगल हे 
এই দুটি ইনফরমেশন তোমরা খাতায় নোট করে নাও নাম্বার ওয়ান সেটি হচ্ছে ড্যাংলিং অংশে সরাসরি সাবজেক্ট উল্লেখ থাকবে না তবে সাবজেক্ট সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে ড্যাংলিং অংশে সাবজেক্ট উল্লেখ থাকবে না তবে সাবজেক্ট সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আরেকটি ইনফরমেশন হচ্ছে নাম্বার টু যে ড্যাংলিং অংশে সাবজেক্ট হতে পারে ব্যক্তিবাচক অথবা বস্তুবাচক তবে এই ব্যক্তি বা বস্তু এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে এই ব্যাপারটা পুরোটা হিডেন বা লুকোনো থাকবে আরেকটি নোট তোমরা সব সময় মনে রাখবে সেটি হচ্ছে ড্যাংলিং অংশে ব্যক্তিকে নির্দেশ করলে সাবজেক্ট হবে ব্যক্তিবাচক আর ড্যাংলিং অংশে বস্তুকে নির্দেশ করলে সাবজেক্ট হবে বস্তুবাচক তো আসলে আলোচনা দিয়ে তো সব কিছু ক্লিয়ার করা যায় না আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে মনে হয় বেটার হয় তো চলো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি যে ড্যাংলিং মডিফায়ারটা কি আর কি জাতীয় ভুলগুলো হলে আসলে আমরা ড্যাংলিং মডিফায়ারের মধ্যে তাকে ফেলতে পারি ওকে তো এই হচ্ছে চারটি এক্সাম্পল দিয়েছি আমি এই এক্সাম্পলগুলো আমি মূলত সাজিয়েছি তোমরা মনে করে দেখো আমি বলেছিলাম যে ড্যাংলিং মডিফায়ার হচ্ছে মূলত চারটি প্যাটার্নে হয়ে থাকে প্রথমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যোগে অর্থাৎ ভার্বের সঙ্গে আইনজি তারপরে উদাহরণটা দেওয়া হয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল যোগে তারপরে উদাহরণটা ছিল পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি যেটা এবং তারপরেরটা ছিল হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি যুক্ত হয়ে যে প্যাটার্নটা সেটা তো এই হচ্ছে মূলত চারটি প্যাটার্ন আমি প্রথমত ইনকারেক্টটা দিয়েছি এবং তারপরে কারেক্টটা করেছি কেন বা কিভাবে কারেক্ট হলো সেটা আমি বোঝাবো তো এই সেমেস্টার দেখো ফার্স্টেই ওয়াকিং ইন দ্য পার্ক এটা কিন্তু আমার প্রথম এম সিকিউ এর ছিল এটা দিয়ে আমি আমার আজকের ক্লাসটি শুরু করেছিলাম ওয়াকিং ইন দ্য পার্ক পার্কে হাঁটার সময় এ স্নেক বিট হিম একটা সাপ তাকে কামড় দিয়েছিল আসলে কি জানো এই জাতীয় ড্যাংলিং মডিফায়ারের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে ভুল কিন্তু মনেই হয় না মনে হয় যে ঠিকই আছে কিন্তু এখানে ভুলটা তোমাকে ধরতে হবে নিয়ম হচ্ছে আগে যে অংশটুকু থাকবে যে পার্টিসিপল অংশটুকু থাকবে সেই পার্টিসিপল আসলে কাকে নিয়ে কথা বলছে মূল আলোচ্য বিষয়টা কি তাকে হাইলাইট করতে হবে ওয়াকিং ইন দ্য পার্ক পার্কে হাঁটা অবস্থায় হাঁটার সময় তো হাঁটিটা কে হাঁটে অবশ্যই একজন মানুষ তো সেই মানুষটাকে কমার পরে নিয়ে আসতে হবে সেটা কোনো মানুষের নাম হতে পারে অথবা কোনো প্রোনাম হতে পারে এখানে হিটাকে নিয়ে আসা হয়েছে হি তারপরে হি ওয়াজ বিটেন বাই স্নেক এটা প্যাসিভ ভয়েস হয়েছে প্যাসিভ করা হয়েছে কিন্তু মূল বিষয় যেটা যে এই কমার আগের বা কমার এই অংশটুকুর ভেতরে যে জিনিসটাকে হাইলাইট করা হবে কমার পরে কিন্তু তাকে সাবজেক্ট বানাতে হবে ওকে সো হাঁটার কাজটা যেহেতু একজন মানুষ করে দ্যাটস হয় অবশ্যই আমাকে একজন মানুষ বা ব্যক্তিবাচক কোনো কিছুকে সাবজেক্ট করতে হবে সেই জন্য আমরা এখানে স্নেককে করতে পারিনি সাবজেক্ট এটা ফুল ছিল আমরা করেছি হিটাকে আসলে এই জাতীয় ফুলগুলোর নামই হচ্ছে মূলত ড্যাংলিং মডিফায়ার ড্যাংলিং এর আরও একটি সুন্দর বাংলা আছে সেটি হচ্ছে ঝুলন্ত মডিফায়ার ঝুলন্ত মানে হচ্ছে এরকম যে আসলে দোদুল্যমান মানে দেখে বোঝা যায় না যে আসলে এটা ঠিক হয়েছে কি হয়নি অথবা একজন রিডার অথবা একজন এক্সামিনে একজন পরীক্ষার্থী কিন্তু মাঝে মাঝে কনফিউজড হয়ে যায় তার কাছে মনে হয় যে না এটা ঠিকই আছে এই জাতীয় কনফিউশন এই জাতীয় কমন মিস্টেক্সই হচ্ছে মূলত এই ড্যাংলিং মডিফায়ার আচ্ছা পরে উদাহরণটি ওইটা যে ইনকারি সেমেস্টার দেখো এক্সাইটেড টু লার্ন ইংলিশ ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে খুব এক্সাইটেড হওয়ার কারণে উত্তেজিত হওয়ার কারণে খুবই বেশি আগ্রহী হওয়ার কারণে কি করা হলো ইউটিউব ভিডিও লেসনস ওয়ার ওয়াচড বাই মি ইউটিউব ভিডিও লেসনগুলো আমা কর্তৃক বা আমাকে দ্বারা দেখা হলো তো দেখো এই সেমেস্টার দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিকই আছে বাট ভুল এখানে একটা হয়ে গেছে ভুলটা কি বলতো ভুলটা হচ্ছে এক্সাইটেড টু লার্ন ইংলিশ ইংলিশ শেখার ব্যাপারে এক্সাইটেড হয়েছে কে বেশি বেশি উত্তেজিত কে হয়েছে ইংলিশ শিখতে চায় কে অবভিয়াসলি একজন মানুষ তো যেহেতু একজন মানুষ শিখতে চেয়েছে তো অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে কমার পরে একজন মানুষকে নিয়ে আসতে হবে সেটা যে কোনো একটা পার্সন হতে পারে আর এখানে যেহেতু মি বলা ছিল সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আইটাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই জন্য এক্সাইটেডের সঙ্গে সংগতি রেখে আমরা এখানে পার্সনকে সাবজেক্ট করেছি তারপরে আই ওয়াচ ইউটিউব ভিডিও লেসেন্স ওকে সো তোমরা সবসময় মনে রাখবে কমার এই অংশে যাকে হাইলাইট করা হচ্ছে সে যদি মানুষ হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেখানে পার্সন বা ব্যক্তিবাস সাবজেক্টকে কমার পরে প্রাধান্য দিতে হবে আচ্ছা এরপরে উদাহরণটা দেখো সেটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং অ্যারাইভ লেট ফর প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসে দেরি করে যাওয়ায় এ রিটার্ন এক্সকিউজ নিডেড বাই দ্য ক্যাপ্টেন একটা লিখিত দরখাস্ত দরকার ছিল ক্যাপ্টেন কর্তৃক তো এখানে ভুলটা দেখো ভুলটা হচ্ছে যেটা হ্যাভিং অ্যারাইভ লেট ফর প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসে দেরি করে যাওয়ায় তো প্র্যাকটিসে দেরি করে গেছে কে অবভিয়াসলি এটা কোনো রিটার্ন এক্সকিউজ না কোনো কাগজ না
এই জন্য আমরা কি করেছি কমার পরে কিন্তু ক্যাপ্টেনটাকে সাবজেক্ট করেছি তারপরে নরমালি দা ক্যাপ্টেন নিডেড আর রিটার্ন এক্সকিউজ সো এখান থেকে আবারও প্রমাণিত কমার ভেতরের অংশে যাকে হাইলাইট করা হচ্ছে যাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে কমার পরে তাকে সাবজেক্ট বানাতে হবে ওকে অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বের সঙ্গে আইনজি যুক্ত হয়ে যখন কোনো মডিফায়ার গঠিত হয় আফটার জাম্পিং অফ এ বোট একটা বোট থেকে লাভ দেওয়ায় নৌকা থেকে লাভ দেওয়ায় দ্য শার্ক বাইট দ্য ম্যান একটা হাঙ্গর মানুষটিকে কামড় দিল তো এখন এখানে প্রবলেমটা কি হয়েছে দেখো প্রবলেমটা হচ্ছে নৌকা থেকে লাভ দিল কে হাঙ্গর লাভ দিল নাকি হচ্ছে কোনো মানুষ লাভ দিল তুমি ভেবে দেখো নৌকার উপরে তার কোনো হচ্ছে হাঙ্গর থাকে না হাঙ্গর থাকে নদীতে সো নৌকা থেকে লাভটা দিল কে একজন মানুষ সো জাম করার ব্যাপারটা কাকে নিয়ে ঘটা ঘটানো হয়েছে বা কে ঘটিয়েছে জাম্পের ব্যাপারটা একজন মানুষ এই জন্য কমার পরে দ্য ম্যানটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সো দ্য ম্যান ওয়াজ বিটেন বাই দ্য শার্ক তো জাম্প করলো যখনই নৌকা থেকে তখনই একটা শার্ক তাকে কামড় দিল সো শর্টকাটে আমি যে কথাটা বলবো যে এই কমার ভেতরের অংশে যে বিষয়টাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে যে প্রাধান্যটা দিচ্ছে কমার ঠিক পরে তাকেই সাবজেক্ট বানাতে হবে এটাই হচ্ছে মূলত ড্যাংলিং মডিফায়ার ওকে আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো আরও বেশি ক্লিয়ার করার জন্য বিগত বছরে আসা আমরা কয়েকটা কোয়েশন সলভ করব তো চলো দেখে নিই ওকে এই হচ্ছে কোয়েশন ব্যাংক প্রিভিয়াস ইয়ার বিগত বছরগুলোতে ড্যাংলিং মডিফায়ার থেকে এই টাইপের কোয়েশনগুলো এসেছিল তার তিনটা আমি কোয়েশন দিয়েছি আই হোপ তিনটা কোয়েশন যদি আমরা সলভ করি তোমরা একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবে তো ফার্স্টে তোমরা যে কাজটি করবে এই পেজটা পজ দিয়ে একটু থামিয়ে তোমরা নিজের আনসারগুলো করার চেষ্টা করবে আনসার হয়ে গেলে আমার সঙ্গে একটু আনসারটা মিলে নেবে ওকে সো নাম্বার ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক আনসার কোনটা হতে পারে অপশান এ ফ্লাইং আউটসাইড দ্য উইন্ডো হি গ্র্যাপ দ্য পেপারস এটার একটু বাংলাটা বলে দিই বাংলাটা ঠিক এরকম হবে যে ফ্লাইং আউটসাইড দ্য উইন্ডো জানালার বাহির দিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছিল হি গ্র্যাপ দ্য পেপারস সে পেপারগুলোকে ধরেছিল জাস্ট বাংলাটা এরকম হতে পারে তো তোমরা আনসারটা গেস করে ফেলো মেবি অনেকেই গেস করে ফেলেছো এবার আমার সঙ্গে আনসারটা মিলে নাও রাইট আনসার হচ্ছে সি নাম্বারটা ফ্লাইং আউট অফ দ্য উইন্ডো দ্য পেপারস ওয়ার গ্র্যাপড বাই হিম ওকে তো এইটা আসলে কেন রাইট আনসার হচ্ছে এইটা রাইট হওয়ার পেছনে কারণটা হচ্ছে জানালা দিয়ে আসলে কি উড়ে যাচ্ছে জানালা দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা কাগজ বা কাগজের টুকরোগুলো তো এখন উড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেহেতু কাগজ সো আমি কি বলেছিলাম এর আগে মনে করে দেখো কমার ভেতরে যাকেই হাইলাইট করা হবে কমার পরে সাবজেক্ট হিসেবে তাকে নিতে হবে সেই জন্য কিন্তু দ্য পেপারস ওয়ার গ্র্যাপড বাই হিম জানালার সাইড দিয়ে বা জানালার পাশ দিয়ে কাগজগুলো উড়ে যাওয়ার সময় সেই কাগজগুলোকে সে ধরে ফেলল সো এই কাগজগুলোকে কিন্তু আমার সাবজেক্ট বানাতে হবে ওকে দুই নাম্বার কোয়েশনটা লক্ষ্য করো নো কনফিউশন অব দ্য গ্রামাটিক্যাল সাবজেক্ট অকার্স ইন গ্রামাটিক্যালের দিক থেকে বিবেচনা করলে কোনটাতে সাবজেক্টের কোনো মিস্টেক ঘটেনি এইভাবেও কিন্তু কোয়েশন হতে পারে ড্যাংলি মডিফায়ার থেকে কোয়েশনটা এইটা আর চারটি অপশান আছে তোমরা একটু দেখে নিও আমি শুধু একটা অপশানে বাংলা করে দিচ্ছি এবং সঠিক আনসারটাও বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইয়াং অ্যান্ড ইনএক্সপেরিয়েন্সড দ্য টাস্ক সিমড ইজি টু মি যে অল্প বয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ হওয়ায় কাজটা আমার কাছে সহজ মনে হয়েছিল আসলে দেখো এটা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা রাইট আছে এবং তুমি একটু চিন্তা করে দেখো থামিয়ে পজ দিয়ে থামিয়ে একটু ভেবে দেখো সবগুলোকে তোমার রাইট মনে হবে বাট রাইট আনসার কোনটা একটু গেস করে ফেলো আই হোপ রাইট আনসার গেস করে ফেলেছো এবার আমার সঙ্গে মিলে নাও রাইট আনসার হচ্ছে সি নাম্বারটা অর্থাৎ ইয়াং অ্যান্ড ইনএক্সপেরিয়েন্সড আই থট দ্য টাস্ক ইজি অল্প বয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ হয় আই থট দ্য টাস্ক ইজি আমি ভেবেছিলাম কাজটি সহজ হবে এখন যে কারণে এই আনসারটি হলো সেটা হচ্ছে ইয়াং ইয়াংকে একজন মানুষ একজন ব্যক্তি ইনএক্সপেরিয়েন্সড একজন অনভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ কে হতে পারে একজন মানুষ একজন ব্যক্তি সো আমি কি বলেছিলাম কমার ভেতরে যাকে হাইলাইট করা হবে সেটা যদি ব্যক্তি হয় তাহলে কমার পরে ব্যক্তিকে সাবজেক্ট বানাতে হবে পার্সনকে সাবজেক্ট বানাতে হবে তুমি লক্ষ্য করে দেখো সব জায়গাতে কমার পরে কিন্তু বিষয়বস্তুকে সাবজেক্ট করা হয়েছে দ্যাটস হয় বাকি কোনোগুলোই হচ্ছে না সো অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আনসার হচ্ছে সি নাম্বারটা কারণ এখানে ব্যক্তিবাচক সাবজেক্ট আছে নাম্বার থ্রি লাস্ট নাম্বার কোয়েশন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো তো তোমরা সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো ওকে আই হোপ তোমরা খুঁজে বের করে ফেলেছো এবার রাইট আনসারটি আমার সঙ্গে মিলে নাও রাইট আনসার হচ্ছে বি নাম্বারটা ওকে সো বি নাম্বারটা কেন হলো বাংলাটা দেখো ক্রসিং দ্য স্ট্রিট রাস্তা
যে একটা কার গাড়ি কিছুটা আমাদের সঙ্গে লেগেই গিয়েছিল ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল তো সব দিক থেকে বিবেচনা করলে বি নাম্বারটাকে রাইট বলতে পারো তার কারণ দেখো রাস্তা ক্রসটা কারা করে মানুষরা করে গাড়ি তো ক্রস করে না রাস্তা রাস্তাতে কি করে গাড়ি কিন্তু সোজা হয়ে যায় কিন্তু ক্রস করে হচ্ছে মানুষ হ্যাঁ হয়তো বা আমরা অনেক সময় কথার ক্ষেত্রে এটা বলি যে গাড়িটি রাস্তা ক্রস করছে সেটা অন্য কথা বাট রাস্তা ক্রস করা ব্যাপারটি কিন্তু মানুষ করতে হয়ে থাকে সো কথাটি এরকম হবে অ্যাজ উই ক্রসড দ্য স্ট্রিট যেহেতু আমরা রাস্তাটি ক্রস করছিলাম আর রাস্তাটি ক্রস করার সময় একটা কার গাড়ি প্রায় স্ট্রাক আজ আমাদের গায়ের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল তো এই দিক থেকে অর্থের দিক থেকে বিবেচনা করলে বি নাম্বার রাইট ওকে আর বাকিগুলো অর্থের দিক দিয়ে বা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকের কারণে হচ্ছে না তো এই হচ্ছে মূলত ড্যাংলিং মডিফাই সব শেষে যে কথাটি বলবো যে কমার ভেতরে যাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কমার পরে ঠিক তাকেই সাবজেক্ট বানাতে হবে এটাই হচ্ছে মূলত ড্যাংলিং মডিফায়ার আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো এই ছিল আজকের আলোচনা আলোচনাটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর তোমরা যদি ভাবো অ্যাডমিশন টেস্টে ফুল সাপোর্ট আমার চ্যানেল থেকে পেতে চাচ্ছ তাদেরকে বলবো সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাবো ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো টাটা বাবাই